എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സയൻസിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലൈഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ചേമ്പാസ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഒബ്സർവ് സെൽസ് സെല്ല് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വോട്ട് ഈസ് സെൽ ബയോളജി ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സെൽ ബയോളജി അതായത് കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അതാണ് സെൽ ബയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് സെൽ ബയോളജി ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻസർ റോബർട്ട് ബ്രൌൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സെൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ നെക്സ്റ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഒരു സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ആൻസർ എം ജെ ശ്രീഡൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എം ജെ ശ്രീഡൻ സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എം ജെ ശ്രീഡൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ അനിമൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ അതായത് ഒരു അനിമലിന്റെ ബോഡി സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ തിയോഡർ ഷാൻ അപ്പോ അനിമലിന്റെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയോഡർ ഷാൻ ഇനി സസ്യ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ല് കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എം ജെ ശ്രീഡൻ നെക്സ്റ്റ് ഹു ഇസ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽസ് എറൈസ് ഓൺലി ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അതായത് നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അതായത് പഴയ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻസർ റുഡോൾഫ് വൃക്ഷോ ആരാണ് റുഡോൾഫ് വൃക്ഷോ നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് സെൽ തിയറി സെൽ തിയറി കോശ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൽ തിയറി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ശ്രീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷാൻ തിയോഡർ ഷാനും എം ജെ ശ്രീഡനും ചേർന്നാണ് സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൽ തിയറി എന്താണെന്ന് പറയാം സെൽ തിയറിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ അതായത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദ ബോഡി ഓഫ് ആൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അൻ ഓർഗാനിസം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടനാപരവും ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവധർമ്മപരവുമായ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശങ്ങൾ സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം അപ്പൊ ഇതാണ് സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജി ശ്രീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷാൻ ഇനി എന്താണ് സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോഡി ഓഫ് ആൾ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് കോശങ്ങളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൽ ഒന്നാമത്തത് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അന്യ വസ്തുക്കളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തടയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് ആഹാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്നുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ സിന്തസൈസ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ബയോമോളിക്കൂൾസിന്റെ സിന്തസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം ഇത് മൂന്നുമാണ് സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് സിന്തസൈസ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ്
ഇതാണ് ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ളത് സെൽവോൾ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം സൈറ്റോപ്ലാസം ക്ലോറോപ്ലാസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് വാക്യൂൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ റൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം സൈറ്റോപ്ലാസം ക്ലോറോപ്ലാസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് വാക്യൂൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പിന്നെ സെൽവോൾ ഇത്രയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഇസ് ദ പവർ ഹൌസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു സെല്ലിലെ പവർ ഹൌസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഊർജ അറ അല്ലെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും നിർമ്മാണവും സ്റ്റോറേജും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതും എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പവർ ഹൌസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ് പവർ ഹൌസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുല ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ കോശാസ്തി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഫേംനെസ് ടു ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകൃതിയും പിന്നെ ഫേംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢതയും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഫേംനെസ് ടു ദ സെൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ അടുത്ത എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദിസ് ഓർഗനൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ സഞ്ചാര പാത എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സെല്ലിന്റെ സഞ്ചാര സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള സഞ്ചാര പാത എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ പദാർത്ഥ സംവഹനം എന്ന് പറയും അത് നടക്കുന്നത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഫേംനെസ് ടു ദ സെൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദിസ് ഓർഗനൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം വഴിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് സെല്ലിന്റെ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിലെ സഞ്ചാര പാത എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അടുത്ത റൈബോസോ റൈബോസോമിന്റെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ സെൽ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് അതായത് മാംസ്യ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് റൈബോസോമിലാണ് അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് നടക്കുന്നത് റൈബോസോമിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റൈബോസോം എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ സെൽ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിന്റെ സെന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോസോമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് സീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഓർ ഫ്രീ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റൈബോസം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈബോസോമിന്റെ കേസ് നെക്സ്റ്റ് വാക്യൂൾ കവേർഡ് ബൈ എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ കാൾഡ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് വാക്യൂളിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോ വാക്യൂളിനെ കവർ ചെയ്ത് പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോസ് വാട്ടർ
ഹോർമോൺസ് മ്യൂക്കസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മാൾ വെസിക്കിൾസ് വെസിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സഞ്ചി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണുള്ളത് അപ്പൊ ചെറിയ സ്മാൾ വെസിക്കിൾസിൽ എൻസെയിം ഹോർമോൺ മ്യൂക്കസ് ഇവയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലന്റി ഇൻ ഗ്രാൻഡ്രോ സെൽസ് ഗ്രാൻഡ്രോ സെൽസിലാണ് കൂടുതലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഓഫ് ദി സെൽ അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ നിയന്ത്രണം അടുത്ത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ന്യൂക്ലിയോലസ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ഇത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിവിധ പാർട്സ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇതിലെ എല്ലാ പാർട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പാർട്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഡാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു രണ്ട് ലെയറുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദ പോർസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈന്റെ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോർ പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഹോൾ ആ ഹോളിനെ പോറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈന്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ പോർസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ദി ആർ സ്പെരിക്കൽ ബോഡീസ് ദ പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ സിന്തസൈസ് ഓഫ് റൈബോസോം റൈബോസോം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെരിക്കൽ ബോഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഇപ്പോ ന്യൂക്ലിയോളസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസൈസ് ഓഫ് റൈബോസോം റൈബോസോമിന്റെ സിന്തസൈസ് ആണ് അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോളസ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ആർ സീൻ ഹിയർ ന്യൂക്ലിയോളസും ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലവും കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം They are seen as a network in the nucleoplasm. Nucleoplasm is a network that is called chromatin reticulum. They carry genes. This is the gene. If you have a point in this point, the gene carries the part of the nucleus. This is the chromatin reticulum. They are seen as a network in the nucleoplasm. Nucleoplasm is a network that is called They carry genes. They carry genes is the main point. The chromatin reticulum is a gene. അപ്പോ ഇത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സെൽ ഓർഗനൽസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് അതായത് പ്ലാന്റ് സെൽസിന് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ആ കോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അംഗം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൽ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ സെൽ ഓർഗനൽസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ദയർ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ഗീവ് കളർ ടു ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലവേഴ്സിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി സാന്തോഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ ആണ് ദൻ കരോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് ഇനി ആന്തോസയാനിൻ എന്ന ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളർ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് സെർട്ടൻ പെഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റുള്ള ചില പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ ആന്തോസയാനിൻ സാന്തോഫിൽ യെല്ലോ കളർ കരോട്ടിൻ ഓറഞ്ച് ആന്തോസയാനിൻ റെഡ് ഓർ പർപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസൈസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ സെ
അപ്പോ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ ആൻഡ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൈപ്പൺഡ് വെൻ ദ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൺ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അതായത് പച്ച നിറം ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഷുഗർ ഇത്ര ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആയി മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസും സൈറ്റോപ്ലാസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പോ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കൂടി പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആൻഡ് യു കാരിയോട്ട്സ് പ്രോകാരിയോട്ട്സും യു കാരിയോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ബട്ട് നോ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എസീൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ പ്രോകാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പക്ഷേ അവയുടെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇവയാണ് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ സെല്ലിൽ സെൽ വിത്തൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ അടുത്ത യു കാരിയോട്ട്സ് അതായത് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും യു കാരിയോട്ട്സ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് പേഴ്സസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കവേർഡ് ബൈ എ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പൊ യു കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് സെൽസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും യു കാരിയോട്ട്സ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ സെല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യു കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പേഴ്സസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ അകത്ത് വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കവേർഡ് ബൈ എ മെമ്പ്രൈൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽസ് ആണ് സെൽസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യു കാരിയോട്ട്സ് അപ്പോ യു കാരിയോട്ട്സ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് പേഴ്സസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കവേർഡ് ബൈ എ മെമ്പ്രൈൻ എക്സാമ്പിൾ അമീബ സെൽസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് പ്ലാന്റ് സെൽ അനിമൽ സെൽ അമീബ സെൽ ഇതെല്ലാം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യു കാരിയോട്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് നമുക്ക് അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം അനിമൽ സെല്ലിലെ ഈ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള റൌണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അനിമൽ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം ഈ രണ്ടെണ്ണം അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രോസോമോ ലൈസോസോമോ അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ അനിമൽ സെല്ലിലുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഡ്രൈബോസോം സൈറ്റോപ്ലാസം മൈറ്റോകോൺട്രോൺ ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും അനിമൽ സെല്ലിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പാർട്സ് ആണ് ഇനി പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് സെൽവോൾ വാക്യൂൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽവോൾ വാക്യൂൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇവ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടു